爽一下，痛快燃唱。本节目由康师傅冰红茶独家冠名。上周，闪光队共为夏天队争取到四个解冻名额。本周，夏天队将挑战解冻舞台，争取更多通往最终场音乐节的名额。本场解冻舞台共有四个表演参与，痛快留存率挑战。观众们可以在投票器上选择留下或者离开，这决定了该舞台的痛快留存率。解冻舞台挑战留存率为百分之八十五。挑战成功，可增加一位解冻名额。夏天队能否全员进入最终舞台，就看少年们本场的表现了。见面了。大家好，我是爱思杨章杰。大家好，我是黄玉博。哎，耶耶！欢迎大家来到康师傅冰红茶，闪光的夏天昆明站音乐节的现场。那么夏天队的舞台马上就要开始了。那么首先，让我们有请第一组表演的小乐、李明德。吴玉鹏，接下来登场的是小乐、李明德、胡雨桐、洪河谷。照着，照着，给他们看看什么是摇滚。哎呀，很开心，因为第一期被冷冻了嘛，然后我们回归，我们阿莫西田又重聚了，我觉得还挺兴奋、挺激动的。明德经历了中间这一些，然后又回回来。大家像这个从起点到终点的时候，有一个有始有终的感觉，所以我，呃，还是很看重这个红河谷这次。嗯，你前面能来一个，能跳一下吗？啊，那种，哎哎，来个那个，不是，就我觉得可以高一点，然后。有音乐就有希望 j a z z do it。这首歌就特别适合这个天气。录过这么多次的舞台，然后演过这么多场出，我从来没在输赢上担心。我觉得我这次是完全摇滚起来了，我有信心我们的留存率能达到百分之八十五以上，然后可以进行下周演出。
Sasha. <笑>不错，这才是音乐节，哎，对嘞。<笑>那么谢谢你们今天带来的表演，在昨天的微博“闪光的夏天，青春瞬间”话题里，网友灵魂发问：谁教李明德这么 P 图的？怎么 P 图？是 P 自己呀、啊？这个啊，这个得问所有各位，我们大家一块在乐哥房间里边聚的，对吧？确实。然后大家突发奇想说拍一合照吧，但感觉普普通通拍一个合照好像没有什么意思。这两天这么热，我想着把大家各自都 P 的像融化了一样啊。但我为什么自己没有被融化呢？因为我还在被冷冻。啊、那么大家可以扫描二维码开始投票了。他们三个配合，我觉得非常的默契，特别喜欢那个节目，就是很标准的音乐节演出现场，很符合音乐节这个主题和调性。接下来登场的是姚琛 ，Superman。但是我这个眼镜咋办？你觉得戴这个吧，要不就，哎，戴这个。戴戴一下给我看一眼。哪个好看？其实来到咱们节目，我只想唱跳，我就在歌单里面看到了，哎 ，Superman 好像很适合，然后我就结合自己的一些经历跟想法去写了词。你在这比心，你也是个 idol， 你就戴眼镜。好 ，OK， 三二一，你也是个 idol。他还是个 idol， 你们都是 idol， 那我去找老舅 battle， 就这样。这首歌也加了自己很多想要去表现的、呈现的舞台，比如说 DJ 台，打完碟之后下来跟大家互动，呃，然后跳舞、说唱都有。它是一个比较综合、全方位的舞台。老师，哎呦，探班了来了，这是什么？哎呦，鲜花饼，哎呦，好香啊，好香啊，可以，谢谢。我刚看了你排练啊，我觉得老酷了。真的吗？你那段 rap 词是你自己写的啊，全是自己写的。Superman 嘛，我就在想怎么跟自己结合起来。然后我们的主题是青春的那种感觉。然后我就想到了，我青春其实是一直在为我自己喜欢的事在呃奔波，在投入。因为我一五年去的海外，一八年年底回的国，我其实。练习练了三年多吧，所以我就想 ，OK， 那我就把我的青春，把我通过这个夏天感受到的写进去。自己写的这段 rap 词，其实就是想说 ，idol 这个词它不是一个贬义词，我觉得它是一种对于自己人生目标或者是一些想法的一种精神。我觉得我在这上面做的还可以。我们可以上场了，我可以上场了。对对对，每一个舞台，每一次曝光，我都会全力以赴的去把它做好，做到自己想要表达的、想要呈现的
我觉得我们可以一起来个互动 Oh really? OK 三二一康师傅冰红茶痛快时刻 Superman 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 yeah. 哇太棒了 OK 然后这样一个舞台如果你喜欢的话可以投票谢谢 呃，Superman这首歌是很老的一首说唱作品，对整首歌的框架和呃整首歌的速度都做了一些改动。整个舞台的呈现效果还是挺好的。这首歌它虽然原曲改的非常好，加了一些电子的元素进去，但是我觉
他的装的。那我想问一下郑俊老师，这一组的红河谷你觉得怎么样？这个红河谷本身的旋律是非常的经典的旋律，然后这个风格呢，有点 power pop 的风格，就是节奏很强。所以其实这个歌今天他们表现是其实最有音乐节基因的，特别具备朋克精神，特别无畏，有激情，然后有勇气。这个舞台上需要这样的感觉，而且我觉得青春的特点就是这样。今天三个人，每个人各司其职，都把自己的工作做得非常好，而且每一个人都有自己秀的一个方式，包括最后乐的最后在台上的那个东西。意思就是对，感觉就对了。对，就是那个扔琴，那是就是你让我再来一遍，我也我也不知道，就是我到那儿就到那儿了。因为刚才那个唱一半的时候，小乐突然间 Q 我名字，说什么这这歌给周小英，然后把我吓一跳。我为什么 Q 你、啊？后来他前面看见我说，哎，你为什么唱这个？我说我为什么不能唱这个？然后他说，你偷懒，我要 diss 你。然后那我就送给你。我觉得有的时候很多人觉得我比较冒犯、比较挑衅也好，咱们在玩嘛，演出就是在玩。我觉得这是一种幽默，然后我很开心<笑>。陈威小乐，超越小乐。好，说两句啊，我觉得这个表演的话，刚开始的时候的第一嗓子，小乐那个嗓子味儿特别准。我真觉得你的现场的，就像你刚刚说，你到那儿你状态好，你真的很能带动别人，但是。我整记下来，我对你还是有一些失望的，就是你几乎演了所有的我想当然我觉得你会演的曲目。呃，我觉得是这样，我想说一下，就好多人会说，比如说觉得我一直在舒适圈里什么的，然后我觉得什么是舒适圈，是因为我找到了自己的表达跟风格。就是你不可能让倪二阳也去跳舞吧？你让岳连龙去？我我不是这个意思。你等我，等我听我说完。呃，很多东西它是很局限的，就是它不可能是我想怎么样就就怎么，因为这是一个合作的东西。我是觉得，呃，像你这样的才华，应该多带点新作品。明白，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢您的说法，我对我有益的，我一定会去去思考。我觉得我来这儿就已经突破舒适圈了。嗯，他能看见我就已经超过他的想象了，我认为。好的，我们来看一下这个离席观众评论。不念了。我去念吧。只有一张吗？只有一张。红河谷离场。作为开场节目，很有音乐节气气氛，但除了开场部分，后面很难听得清在唱什么。那可能应该去那个云西南这边那个采耳挺多的，可以去感受一下。对呃，我觉得我们虽然。要保持这个，不要讨好任何人的这个精神，但是内心我们还是要谦逊。嗯，这是一个非常难得的品质，因为我从小好像就没有学会这两个字，特别特别遗憾。保持一个谦逊的态度，最大的受益者是自己。你始终抱着学习态度，你可以进步。很中肯的话，不一定好听，但是呢，可能对你有益处。人不能光听好听的。小乐吧，如果说有点建议的话，我觉得他要多参加这种综艺。因为他是文艺青年，就是文艺青年就很就很容易就就觉得比较挑剔，然后要求比较多。青春的特点就是你有勇气无畏，等你有老婆孩子了，你肯定会害怕，你一定会慢慢变得畏首畏尾。像我这样坐在这儿开始考虑，这话说的合不合适？就是你慢慢你会你会被生活打磨，所以你多参加这种综艺呢，最大的好处呢就是你知道别人不容易了。那些灯光音响的那些，我们所说的整个制作制作这个团队的导演团队是非常辛苦。啊，你知道别人的不容易，你会慢慢的变得宽容。我原来也是特别那个，他讨厌的那种，就是
，二十多岁，就是跟谁都对着干的，然后就看什么都不顺眼，觉得自己很清高。所以我对小乐的建议是说，啊，音乐上他非常棒，就是生活中要比较谦逊。其实老郑也是前辈嘛，不同的经历可能会让他有，才有现在的这种认识吧。嗯，而且确实也能体会到不同行业别人的不容易吧，和和大家在不同领域的努力。OK， 第一组的红河谷留存率。直接公布了，百分之八十六，恭喜第一组红河谷已经顺利通过。好的，那我们来到第二组，第二组是姚琛的 Superman。今天姚琛在表演的时候，我我有一点点小的心疼，因为我觉得你天赋不够。一位乐评人来给我说你没有天赋，我，嗯，怎么说？我只能说，迈步不带剪刀，瞎扯。虽然看我这个样子，其实我是做女团制作人出身，这话可能说起来有点难听。我觉得其实 idol 是一个天赋不够的人做的一个行业。就是因为你没有全方位六边形战士这么厉害的能力，所以你需要通过你的时间、你的努力，不断的去打磨你自己的舞蹈、你的唱跳，然后去磨练出这样一个舞台。你付出了很多很多，但是还是差了一点点那种东西，所以我觉得有点可惜。呃，我是觉得天赋当然重要，但是天赋它是决定我们上限的一个东西，就是。呃，我觉得做唱跳这个东西，你有天赋，但你不努力，根本没有用。你有天赋，你一天躺在那儿吃喝，玩，那你能做好吗？做不好。首先呢，姚晨，你前几场我看了，我其实是特别喜欢的，我觉得你有做的很到位的地方，所以这场我觉得你也做了很多的努力。但是我觉得有一个很大的问题，就是你付出了巨大的努力，在一条错误的道路上。这首歌审美上是一个灾难啊，因为你用了一个想当然的 beat， 加了速，一个想当然的 beat， 一个想当然的口气，加上你写的这些很苍白的歌词。实话讲，这些歌词真的很没有天赋。这首歌那么强烈的嘲讽味儿。你也写了很嘲讽的词儿，但是为什么唱不出嘲讽的味儿呢？是因为这个词儿太尴尬了，嘲讽太尴尬。第二个，你把这个加速跟这种 beat 跟这种唱腔，他把原曲的那种嘲讽的口气全部都没有了。如果真的是没有天赋在这一块儿的话，宁可让别人来替你做编曲和做这个填词。我我我先问一个问题啊，姚晨，你做这个创作花了多少时间？就两天，两天，其实还是在一个压缩的情况之下了。但是人要有审美，如果两天做不出来的话，你宁可唱原曲。我认为唱跳 idol 跟我们从产业化来讲的话，它跟创作音乐人已经有很大的区别了。你本身就是一个很工业化的一条路线，为什么不遵循工业化，各司其职的去做，你专心做好你最擅长的东西 ？idol 就唱别人写的歌，就唱别人的曲就好了。那是多少多少年前了，对吧？现在的 idol 哪个大师团体不是自己去作曲作词？说 idol 是纯商品这个概念，在一年前或者两年前的我完全认同，但是现在的我不认同，因为我觉得对于唱跳歌手，我想他们应该在这个时代有更加鲜明的个性的态度出来，才能够在现在的市场占据自己的份额。还是想挑战一下自己。呃，不不不不不，老师，这是我想要表达的一个方式。如果我把这个词写的特别的难以去理解，那我没有办法去直接一下子给观众传达到我我的意思。这个歌写出来，其实就想跟王春迅老师这种对 idol 有固有印象的人去写的。因为你还觉得 idol 是一个产业化的东西
但其实，越来越多优秀的爱豆爱豆团体，他们其实越来越有自己的一些颜色出来了。然后这个加速是为什么？因为还要跳舞，所以我才把编曲提快的。对对，他是有固有印象的，所以我觉得他说什么，我觉得你把眼镜摘掉了，你再跟我说，我会听的。我我我插一句吧，我直接讲，我看到你这个秀最好的地方在哪里？最好的地方就在最后你开始跳舞的时候，那时候是真正的摇成。也许真的是时间不够，但是老师也是在说，时间不够有时间不够的做法。要是没有办法保证让你在台上能够自信，那是不是交给专业？其实是在给你建议。首先，我觉得今天从这个舞台上来讲的话，你还是能够把你起码你的勤勉，在这个舞台上是有表达的。没错，而且还有一点，我们今天演的不只是演给我们这些策划人看的，更是演给台下的这些观众看的。我觉得他们能 get 到你的东西，我觉得你这个舞台就不是失败的。包括大家讲的包括天赋这种东西，呃，我们见识了太多的有灵性、有这个天赋的孩子，见了太多，但是他们也他们也没也没出来。相反，我见到太多的是没有灵性的。相反，<笑>我曾经遇到一个一个一个小孩来我们公司，因为我原来开过唱片公司，然后他爸爸陪他来的，说全家就什么都不干陪着他，他儿子已经写了三百首歌了，就是他儿子是天才。然后听完以后，我真的就颓了。我觉得，对于创作者来讲，天分真的很重要，就是真百分之八十。因为创作，你要大量的你的审美、你的感觉，这东西有的时候很难努力出来。但是呢，对于唱跳来说，我觉得他刚姚晨说的也很对，努力非常重要，因为那个东西是来自于身体，它有肌肉记忆，对肌肉记忆，对。可能我觉得唱跳的天分之一就是勤奋。我记得我有一年有幸去参加那个 MTV 的颁奖，在纽约，杰克逊上去表演了。他的舞台上是完美的，所以我刚说唱跳其实是非常难，因为人们会对唱跳的要求很高。就因为什么是 idol， 就是你得在舞台上是完美的。你要想为什么有这么多组合呢？他的发明是因为很难有一个人担当所有的事完美，像杰克逊那样一百年出一个。找不着，唱片公司都找不着，我也得继续要做这个菜啊。所以你来颜值担当，你舞蹈担当，你来演唱担当，把这分工给几个人组成一个组合。但是你说你要自己把它全担当在台上，我要全干，那你就必须顶住所有人对你的挑剔。这没办法，除了不停的练习、不停的准备之外，你没有任何捷径。没错，挺好的，你就这样慢慢往前走，觉得挺好。OK， 可以往前走了，来去那个留言区。哦、oh, ，我已经想好了，我就不想看。你不看了是吗？对，我不准备看。那你要不要张延奇帮你看一下？<笑><笑>不用了，因为我觉得，呃，因为我对自己的舞台有一个总结的。明白。那我们直接看一下姚晨 Superman 的留存率。七十六点三八，没有到达。没事没事，拉满拉满。还有七十六点三八呢，<笑>帅的。接下来登场的是萧敬腾、韩佩全、王子的新衣。咱俩还得再对一下，因为我回去又练了，我我咱彩排一下，我唱的很多节奏点不对。你放轻松，哎，你不要紧张。没有，我怕咱俩合的时候不齐。嗯，没事，来，哪哪一个地方？我唯一想合作的就是肖老师，因为肖老师，我觉得他对我有一种恨铁不成钢的感觉。他总觉得配拳你要自信，我希望能够让肖老师看到配拳，跟他在一起很自信，我会成为一个钢铁。我还是选了一首能够匹配你的性格，你想表现的东西的一个一个作品。这个作品是是我的歌，呃，第一张专辑的《王子的心意》。那他在这首歌里面也有很多的发想，那我就作为一个企划人，我就是一直辅助他，尽量的实现他想做在舞台上做的事情。
之前就很想在舞台上玩的一个元素，就是剪头发，就长发变成短发，寸头的那种。寸头。寸头。那就是机器直接这这样理啊、嗯？类似于这样，这是我之前一直想在舞台上玩的一个东西。这次不是有留存率吗？就是可以搞一些除了听觉以外，我们我们玩一些视觉的东西。我觉得你的想法是匹配这个歌的，但是可以用艺术的方式去去去去去完成它。我明白。可以做一些小的动作，但不要这么极端。换个形式，换个别的。我都是在想尽一切办法，每一期让自己尝试不同的风格，然后呢，每一期让自己有新的突破。因为我想唱歌，我想做好的音乐。我想争取更多的舞台，所以我一定会好好珍惜这次机会。本节目由冰爽痛快的康师傅冰红茶独家冠名。加班早八状态不佳，来一杯贝因梅免疫球蛋白。购 Z 世界闪光之下会员卡，畅看节目、衍生综艺得闪光小卡。
的那个镜头可以当表情包。启蒙，就是唱唱高音以后一定要这么唱是吗？这是一首很早期的作品，不知道大家有没有听过？是我第一张专辑的作品，《王子的心》。然后呢，里面有很多对自我的一些嗯挣扎，然后蜕变。希望这首《王子的心》可以让你找到。一些答案，可以跟大家说说两句。从第一期到现在，肖老师一直在不断的鼓励我，希望我能自信。在未来的时间当中，不管我怎么样，我会想尽一切办法，把自己不好的东西，我慢慢的都会去改正，然后呢，好好的做最好的那个韩佩全。我们再给掌声给韩佩全，好不好？谢谢大家，我们的二维码也出现了。接下来登场的是黄玉博、王泽南，女孩。咱们到昆明这温度算是满四十减十五了。确实，这个温差一冷一热，就是让我感觉有点鼻塞。你这是抵抗力不够，你喝点这个贝依美免疫球蛋白营养奶粉，增强抵抗力。我懂了，那我确实得来一杯，确保晚上最好的状态。漂亮。今天我要就是有一种。让全场和我一起谈恋爱的感觉，大哥，你有这种感觉吗？紧张吗，小哥？呃，我紧张是因为要拉麦了，有一点啊，要去前面唱歌，希望可以，应该没问题。我是这个，为了你，哎，老师好，继续继续继续。为了你，夜深你的崇拜。老师好，老师。郑老师问你个问题，就是想知道怎么通过歌曲传达出这种甜甜的这种感觉。听歌最重要是有感觉，你有感觉，别人才有感觉。觉得你们俩现在都有点投入的不够百分之百。确实，现在大概你百分之百投入，听的人大概感觉百分之二十吧，或者三十，觉得啊，他有点激动。那如果你要是你要是百分之五十的投入或者百分之六十投入，听的人完全无动于衷，他觉得你根本就不投入，对他无感，对他无感，所以我是觉得更真诚、更更投入、更忘我一点可能会更好。我大的理解就是我我我我要在唱这首歌的时候跟现场所有的人在谈恋爱，扎了，扎扎了，其实这是对的，是吗？啊，但是呢，我觉得真诚很重要。老师，我只是开个玩笑。尖总，能不能给我准备一朵什么花什么的？它不中间有个切拍吗？嗯。擦擦擦擦擦，然后我直接擦。拿一朵花。然后啪，一扔是吧？对。女孩这首歌呢，说实话，它改的非常的夏天运动，然后也非常的热血，然后是一个这种流行摇滚的这么一种感觉。相比第一次来说，我觉得这里变得更加亲切了。这一次想给大家带来一种很青春活力的那种氛围感，就是让大家在现场能够嗨起来的感觉。嘿，子飞哥。我最近有一个喜欢的女孩，她现在站在台下，但是我不知道怎么跟她说。到底要什么姿态，才不会显得我在释怀？带着不屑，站着不来。下海，为了你掏空口袋，忘记你眼神里的期待。为了你不敢懈怠，再累也伪装起来。为了你眼神里的崇拜。走人！
伪装起来。哎，为了毕业，加入了，加入了。女孩们能跟我们一起双脚离地吗？那其他的男孩怎么办啊？现场的所有人，你们愿意做我们的女孩吗？让那些男生，呃，我是男孩，我的性别不允许。开不开心？开心。那么接下来让我们看看大屏上的投票码，然后他如果在上面写上什么，呃，你想不想离开？记得不要离开，别离开，直接退出，不要离开，好不好？啊 ，OK。黄玉博真的非常惊喜，因为我第一次听他的现场，我觉得他真的很甜。我第一次用“甜”来形容一个男生。女孩这首歌我会离场。王泽南老师的话就，就他可能有待进步的空间还蛮大。是的。进入到我们的复盘会了，王子的心意，萧敬腾以及。一直很紧张的韩佩全，这歌也是今晚比较燃、比较炸的一首歌。现场确确实实是最有摇滚的那种现代摇滚的那种节奏感跟演唱风格的。如果我我的心意可以让我跳我跳我觉得佩泉能跟肖老师一起唱这首歌，你需要非常非常大的勇气。这歌太难唱了，这么难唱的歌，所以你把它唱下来，唱的还不错。啊，但是我还是要说一下啊，我觉得呢，这次的尝试之后，你也应该明白，唱这个歌对你是很困难的。困难在哪儿呢？很简单，肖老师唱的时候，他持续的高音是可以持续输出的。你的高音到了高音区，你是无法持续输出的。在这种歌曲的编配下，你就适合唱一些偶尔会触碰高音、弹性律动好一点的，而不是一直在高音游走，容易让你的声音越来越薄，或者中间会有一个忽强忽弱或者分叉的这么一个风险在。所以在不同的尝试中发现自己的优点就好了。好，谢谢老师。谢老师。我其实在这个节目里看到进步最大的就是佩泉。这是在今天这个舞台上，我能看到你找到了自己一个相对比较舒适的一个状态
在这个舞台上，我最开始对他的想法，我就是说他能自信一点，其实就好了。但是通过整个节目的录制的一个进程，你会发现，他现在不但更自信了，而且在寻找自己最舒适的这样的一个声音。对，我觉得这个对他来说特别重要，特别好。对，所以我觉得今天这个舞台，我觉得特别的适当的来到了这个时候，你在找，然后你又跟。肖老师去合作，我觉得你在他身上一定可以找到学到很多很多东西。其实，其实我认为佩璇的声音是他的天赋，呃，他要学习的只有保护他的天赋。你怎么舒服怎么来。你平常音乐节演的多吗？我没演过音乐节，没演过是吧？其实还是很简单，不用想那么多，先去演起来吧。就你使劲的让自己多站在底下有一万个人，然后当你演一百场，打着打着你就形成了自己的打法。就什么都有，就什么都有。音乐节开始 ，OK， 欢迎你来。谢谢老师，定了一场了啊，定了一场了啊。好好好。然后，如果你来参加我们东海音乐节，应该是完全有你自己最想演的什么样子。然后你平常不敢去尝试的，以及人家所有否定你的、不看好你的，你就在我们这演，好吧？好，谢谢老师，谢谢老师。老师。这次我是真真正正的从这个节目里收到了我人生中第一个音乐节的 offer。然后最令我感动的是，所有闪光少年，以及像导演组、像所有工作人员，当时都在为我鼓掌。他是一个很棒、很厉害这么一个歌手，希望大家多多给他打 call。谢谢，谢谢，谢谢。OK， 那我们直接看一下我们的留存率喽。只要棒的。挺好的，八十八点五，谢谢谢谢谢谢大家，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。这是我来到这个节目得到的最高的一次评分，而且是观众给的，也让我更自信了。我觉得他其实在开启他一个新的新的人生，新的韩佩璇，这是他最大的成长。下一组女孩是来自黄玉博。王泽南的表演，呃，这个这首歌其实我们在很多的音综看过无数个版本了哈，然后有一些也之前也说过这个就是珠玉在前了哈，大家可能对于唱跳啊，可能对他有很多想象力了。最近这个作品，你们还是设计了一些自己的一些想法在里面啊，我也是看得到的。呃，但是有没有完成，能不能完成，我觉得又是另外一回事就是你看过很多女孩的版本，但是我觉得这一版应该是唯一一个鼓手上上去拿麦唱歌的。那你对你今天的现场怎么样？满意吗？呃，今天脑子里面只有一个想法，就是我今天一定要嗨起来，我要百分百的投入到我的唱里面。这歌我听的时候，我自己的真实感受就是在王泽南打鼓的时候，我心里想，哎，如果他能唱两句就好了。然后、呃、果然你就开始唱了。当你唱两句之后，我就觉得，哎呀，王泽南如果回去打鼓该多好啊！我在他们没评价之前，已经做好被审判了。第一次以这种形式来表演，有的时候就是心里面可能没有太稳住自己了。如果我没有尝试的话，我觉得可能是在。会在这个闪光的夏天留下遗憾啊！有点对不起的，就是玉博，因为他唱歌确实挺好。如果说完全我去打鼓的话，可能他来唱，我们这节目效果可能会更好。不会的，不会，不会，不会。你参加了就更好，我觉得，就主要要看你的那，我觉得特别好。这首歌啊，我觉得是一个非常甜的舞台，我觉得有一些瑕疵，但是听得非常的舒服，台下也很嗨。今天这个舞台，我认为瑕疵还是蛮多的，但是非常非常的欢乐。我认为欢乐的气氛是可以掩盖演唱上的不足的。不过有一说一啊，我认识王泽南，就是我们在音乐节碰面这么多年，就经常这么见。我觉得他今天是我觉得最有人格魅力的一次。哦，谢谢谢谢。哦，人格魅力哦。Yeah. 因为这首歌是网络歌曲。其实我对网络歌曲不是非常了解。肖哥，肖哥，老师，肖老师是这样的，他为啥成为网络歌曲？因为我之前我也没听过
，然后我拿到这个歌，我就去搜了一下。这个歌本来就是我觉得是很好的一首歌哈，就是他们网上网络上会去玩这么一个梗啊，所以就网上特别的流行。我明白了，就是说他当时他当时发行的时候可能火过，但是现在重新火的时候是另外一个意义，跟网络梗在一起。对，所以呢，其实，在网络热歌呢会呈现一个情况，但往往发现是歌红人不红。往往热歌大家都只会记住它一两句歌词，更多其实会是选择里面的一些呃，比如说某一句 hook， 对，然后呢，在短视频的平台上不断的去重复它。发酵他，我也跟一些网络歌手出去演出，音乐节他们也来，有的时候也很火，但是我当时感觉就是说，他一直在重复这一段，因为这个歌，网络公司需要就你有这么一段火就行了。啊，还有老师，我想就我想说一个，就是因为之前，就是有时候看到一些评论，都会说把我们归类成网络歌手，然后就去骂我们，我觉得这对我们来说很不公平。我有有时候会自我怀疑一阵子，然后有一次我去问了路虎虎哥，然后我就说，我这种口这种口水歌，我都把我自己怀疑成口水歌了，你知道吧？然后虎哥只跟我说一句话：音乐只有两种，一个好听与不好听而已，就是大家认可的就是好听，不好听的只有另外一种，真是很主观的东西。其实是这里边真的有运气，像我刚刚出道的时候，其实我的唱片公司老板是香港老板了，他们当时选的主打歌《回到拉萨》跟《赤裸裸》。《灰姑娘》是没有被选在其中的，没连单曲都没有，也没有什么 MV， 但是是被 DJ 们自己放放的，最后火了。所以这个东西没办法，谁也不知道。很多很红的网络歌曲，其实你肯定没有听过，里边有非常优秀的创作，词曲的创作非常优秀。我也在接触这些网络歌曲的创作者，未来我有可能，没准我也会跟他们合作，或者说把我的资源分享给他们。我觉得这都是。呃，很有意义的事儿，也有趣的事儿，这就是时代的变化，对呀、啊，所以我们就是接受学习，所以我们继续吧。玉博、泽南先到留言区，我们来看一下离席评论。怎么脸都有看有点开始红了？我这么长啊！王泽南，我爱你，你好棒。<笑>编的吧。<笑>这个舞台我选择离开。黄玉博唱得很好，而且又是唱跳，气息很好，很稳。整个舞台充满活力，但是这个合作舞台，另外一首王泽南老师平时是鼓手，没想到他也唱。他的单人部分可以说是表现得很不好，甚至有句歌词都飘向北方了。我觉得他说得很对。啊、嗯，谁也不知道，没准所以你要多，你要试，你不能不成，就是说我肯定不行，要试。那我们直接看一下你们的留存率吧。好，请公布。本节目由冰爽痛快的康师傅冰红茶独家冠名。加班，早八状态不佳，来一杯对音美免疫球蛋白。购 Z 世界闪光之下会员卡，畅看节目，衍生综艺得闪光小卡。那我们直接看一下你们的留存率吧。好，请公布。好。哦哦，七七点九九。通过所有闪光少年们的努力，到现在为止，共有六个解冻名额，也就意味着有一位少年将无法登上最终音乐节的舞台。我觉得我们两个主要处在就是配合上默契度还差一点，就是感谢留下来的朋友们吧，然后也感谢离开的朋友们。接下来登场的是郑钧、博远、谭聪聪、李明德、黄玉博带来的助燃舞台《流星》，蹦起来啊！
值得去寻求。夜空的花，散落在你。接下来登场的是集体秀，像你这样的朋友。Yeah, yeah, yeah. That's, that's real. 你们也知道，这是我们的最后一首歌了嘛，对吧 ？Yeah， 所有人，我是说所有人。怎么说？怎么说？都给我跳起来好吗？好。朋友们，拿出你们的热情，和我们一起唱，好不好？有像你这样的朋友，习惯走出一点怎样说来做个，四季飞过像坐过山车，那是夏夏的深刻的专属我们的。如果下辈子做朋友你都不想做，下辈子够不够？我还想要像你这样的朋友。
今天给我最大感觉就是，它是校园音乐节的升级版，就是它是专业的唱功，但是又是校园的青春那样的感觉。每一首歌都给到我们观众很好的技巧、很好的唱功、很好的舞台效果。然后同时，这个氛围也像是我们在读大学的时候，在学校里面去表演呀，青春活力。就我们可能已经毕业有一段时间，但是出来我们今天还是想去蹦，还是想去跳，就是这样会让我们感觉到，哎呀。又回学校了，好青春呀、啊，这样的感觉。哇，哎，这里有一个任务卡，请大家在康师傅冰红茶品牌馆中留下你们的寄语，致闪光的你。我要致敬我们所有的闪光音乐人，希望最后一站我们能用最精彩的表演完美收官。还有一直支持我们的观众啊，当然还要感谢辛苦付出的各位工作人员呐啊,啊，没错。还要感谢康师傅冰红茶每一站的陪伴，让我们舞台上唱得爽，舞台下也喝得爽。一起致闪光的我们，晒晒。流星，还这个也要点评吗？这个就不，<笑>自己点评，不不说吗？让让老郑自己说说。我的歌都太难唱。<笑>来，崔华仁老师。我觉得在韩里面标杆的歌手，然后大家耳熟能详的歌曲，包括台下的乐迷，然后包括我们每个人都站在那里，只是跟着合唱。我觉得这个就是一个音乐节非常完美的一个压轴，一个 ending， 特别好。我就补充一点，我觉得军哥体力真好，你可以一直从头跳到尾，孩子们都没有跳到尾。天运动，我一直在观察，我看你能，我看你能跳到什么时候，这真的很厉害。因为我觉得一个歌手要保持一个状态很重要，职就是一个职业基本的职业的操守。他就站前面在那蹦跳，我们就很嗨，我们整个人就叮叮的。然后包括每次彩排的时候，都会跟我们说。
你必须要所有人跳起来啊，兄兄弟们！然后我们就好的哥，然后结果一开始我们不是一起蹦了那一下吗？是不是我们所有人都蹦了？那个根本就没设计过，就不知道为什么突然我说哎呀，那就蹦一下吧，结果一蹦我说我大家都在空中啊，就感觉很空，对对对，就很厉害，然后就蹦了一整期，然后我觉得也是让我演上音乐节压轴了，对。哈哈哦，郑钧老师算是我儿童时期记忆里的那种乐坛领军人物。然后，当这一刻真的发生的时候，还觉得就像流星一样梦幻，你知道吗？其实我看的第一个演唱会就是郑钧老师演唱会，在我大二的时候，一六呃一六年在北京。然后我最喜欢的歌其实是《赤裸裸》。然后这次反正来能和郑钧老师一块唱歌，我觉得就像做梦一样，反正我很开心，开心就好，就是嗨起来。我不谈论歌的感受，我想谈论一下我就是郑钧老师的感受，因为我小时候吧，就是我其实喜欢的是那些 K-pop， 我小时候是那个喜欢第一代男团 Hot 啊，什么东方神起那一块，直到是初中啊、呃、初二的时候，然后偶然一个机会接触到了摇滚乐，我找到了自己。然后我觉得郑钧老师是我心中的 rock star， 也促使了我们要去啊玩乐队啊，要弹吉他啊，包括确实像那个郑钧老师演出很多那种呃唱劈叉的诗，那那那种我也看了很多，但是那个东西、嗯、没关系，不在乎。我觉得他们只要站在那儿，劈叉谁都劈叉了。你是黑粉吗？不是黑粉，就是真的，我觉得那些东西都不重要。我觉得就是站在那里就伟大，对。Rockstar， 哦、oh, yeah. oh, ，Rock and Roll baby。做摇滚乐的很多，在台上演出的乐队很多，但是在台上可以被称之为 Rockstar 这样人格的人不多。谢谢，因为刚才聪聪说的时候，我其实很感动，因为我们当初被音乐震撼，都是被前辈的音乐。我想起我，我大学学英语，所以我听到很多的经典摇滚乐。的时候我完全被震撼了，我觉得啊，原来还有另外一种音乐跟一种生活方式，真的重启了我。我就啊，我说我想干这个事情。今天我也非常开心，跟大家一起一起唱这首歌。其实你们都很年轻，不用想太多，就是享受此时此刻，还能做音乐，还能有这个这么多的粉丝为你们欢呼，然后你们投入在其中。这种生活太美好了，就是我们干这个行业的最主要的原因。我觉得，我每次回西安看到我那些小时候的玩伴啊，那些同学的时候，我觉得我我说我当一个歌手是我人生最幸福的事情。谢谢。我觉得真诚永远都是必杀技。我觉得作为老前辈，他所走过的路，他所见过的这些东西，一定是非常宝贵的经验。他乐在其中，这才是我们要看到的 live show。好的，那因为呢，这个是争取来的这个考核。哎，导演，就是我们希望把那个，因为考核的歌只有四首，嗯，所以希望能够再多一首歌经过考核，嗯，让少年有更多的机会。所以，我跟郑钧老师讨论了，把最后一首郑钧老师跟四位少年合作的这个作品。流行也也加入到考，你觉得怎么样？呃、嗯，因为这个原来是不在这个我们的赛制内的嘛。如果要额外加入的话，可能标准可能得比之前的更高一些。其他只有是百分之八十五。那这首如果要加入的话，那需要提升到百分之九十，像是九十百分之九十。好，如果可以的话，那我们就按这个来推这个。行，可以。我相信，我相信有郑钧老师在，嗯，绝对没问题。必须要超过百分之九十，才能再帮你们多解冻一个少年名额。哦，耶，是有点难，对不对？好，那我们来揭晓谜底吧。来，请看一下我们的留存率解冻了所有的少年，哇！天哪，太棒了！天，我们一起为中极音乐节干一个杯，好不好？好好好好好。
翻云覆雨，这么上车？什么里面？我只想和你再见。哇，这么帅！等会儿我也来一下。啊！生日一见，又来。Get more, I get no. OK， 现在是来到了我们奥利的 vlog 时间，来，我们欢迎我们今天的嘉宾，奥总好。杨强心爱死，敖总好。OK， 你今天带来的作品是什么 ？Hello， 是一天敖总，一世敖总，很期待。跟着敖总，敖总一天有肉吃，你就有一口汤分。没事，我不喝汤，我吃骨头就行了。这样为什么？奥利奥利，永远给力。I'm gay。Nice nice， 永远 nice。严总，敖总，敖总，能被敖总称一声严总。与有荣焉。北京姚晨来了，没有，冲着，重庆南岸区五小区，南南子。哎呦，这镜头太近了吧？每个镜头都这么近。对啊。我可以坐那儿吗？可以，因为我左脸比较好看。我还有啊。这就是爱豆觉悟，是不是？齐了，齐了。嗯。对于刚刚结束的舞台和复盘，大家有什么感受呢？我觉得应该问一下明德，这次回来之后又被大家这么夸奖。我对，对对，确实是你看，而且确实今天范儿特别足，这个 rock star 的感觉。但是你这个假发假的有点明显了，说实话。哇，摇滚明星都戴假发。是啊。是啊哦、你在说谁？你在说哪一位知名摇滚明星？你也必须得<笑>有某个朋友。聊聊奥总，奥总现在是已经很碎了，就是我想问一下，我到底为什么叫奥总？我觉得这个是对于你的啊关爱认可，因为兄弟们爱你，对，你是团宠，你不觉得吗？对，你是我们里面最小最年轻的，像一颗种子即将发芽，我们又川渝人居多，所以就叫奥总，<笑>所以是平翘舌不分化四音，所以叫奥总，奥总，自圆其说的王。好，我们的 talking 结束，谢谢。哎，艾斯现在活太宽了，这个。哦，艾斯哥的活跟他的胸肌一样宽。你知道为什么吗？因为脏活累活你们都不干。我愿意哦，他不让我。好，我们待会儿下一个主持人就是奥利，可以吗？可以，真可以吗？奥总，你想问什么呢？我们都答。能播的不能播的 ，OK 啊。钟志南老师，你现在在谈恋爱吗？什么东西？啥？演出玩两个。他说啥？没啥子。他说，他说你爱不爱张艳青？不是你们在起哄，我也没听到你说啥。别 Q 了，别 Q 了，你也回答不出来呀。别 Q 了，还在屋里谈朋友没得？看来奥总，看来奥总还是不够碎呀。奥总，我以为你碎了，没想到你是坚挺，坚挺依然在线啊。所以你要回答吗？奥总，这样好不好？奥总，我觉得咱们既然尊敬我们那个奥总，我们每个人都得回答这个问题。奥总想拖周震南一个人死，周震南想让大家一起死。你是会说话题的。奥总，我说实话，这个节目最大的失败就是你不是编剧。哎，奥弟。你就是个路线走下去，一年三百个热搜，<笑>半年已经多少个了？我已经数不清了。可以的，兄弟，我们想上都上不去去。你这事儿跟奥总说，奥总带你。<笑>奥总，<笑>太狠了，兄弟们。好，朋友们，我们到了啊！娱乐圈，<笑>这什么、啊？娱乐圈，娱乐圈啊，兄弟们，我们到娱乐圈了。那个是蘑菇吗？对，我足迹兄弟。怎么就开始吃了就？大哥哎，来都来了，吃点嘛。哇，你们都这这是新的吧？对，新蘑菇。不是，应该不是，应该是松茸。松茸？你敢吃吗？我说四升啊。我尝一下，尝一下。我来给大家。搞一个啊！我觉得他不可能害你。嗯
。哎，吞下去就好香啊！吞下去香，就是串鼻子的香，串鼻子，就那个蘑菇的那个香味串到你鼻子里，哇，哇，这么夸张，好香啊！这是什么东西啊？银之生吃的菌类，蘸酱、芥末酱油。这是这是什么？你怎么也不吃啊？还不错，说实话，还好吃，是吧？还可以这个，是啊，确实可以。丰荣，那个是啥？好吃，好，真好吃，尝一很好吃。就近原则。然后最近我去哪？马上，大家即将迎来的是闪光的夏天最终场音乐节。最终场的音乐节主题是“致闪光的你”。我们已经经过了八场音乐节，对彼此都很了解，很多人也都互相合作过了。大家需要思考一个问题：最后一场音乐节想和谁合作？最终场音乐节共设五个舞台，组队人数不少于两人。最终场的组队非常重要，这决定了你们当中哪组少年可以获得《闪光的夏天》这一季的闪光搭档。哇哦，太有吸引力了！接下来就是你们的选择时刻，每位少年都可以用音乐向你们想合作的伙伴发起邀约。想要邀约他的其他人也可以站出来，反向争取。OK。我不用想，我已经有人选了。第一个到底是谁？哎，博远上了，你这么快就有想合作的人了？我其实有，一直都有想合作就没合作上的朋友。<笑>哎，我跟博远不会是我吧？<笑>因为我俩没合作过，我还挺想跟你合作的。我本身是训练生的经历嘛，团体出生，但是我在这之前其实。一五年刚毕业的时候，其实一开始做的是乐队，所以在接下来这个舞台，我想跟有乐队经验的朋友合作，包括泽南，包括雨桐，包括聪聪。但是如果先选一位的话，我对他身上好奇点最多的其实是聪聪。哦，是吗？嗯。哦。哎，博勇，我想加入。你想加入？不，我你不要看我这样子。我别看我这样。你你怎样？你是有网络歌手热歌的歌手？对，我你别看我这样。我我以前跟也搞过乐队的哦，真的假的？你是什么位置啊？我是打野，他的打野。你是吉你是吉他，打野。哎，等一下，聪聪还没回。哎，你你吉他，你得唱完歌人家才说。哦，你要看我唱歌是吧？我就唱啊，我在团时间最长的那个团体的一首歌曲。然后唱完以后呢，聪聪考虑一下，考虑一下，我想做一个乐队这次。哦，没问题，我好好考虑。之间自由翱翔，夏日里为天般的时光，总会出现最初的模样。哟，赶紧关掉你的电话，屏蔽钢琴，随你嘈杂，是你埋进我的心沙，这一个烦心事都不管它。Love Island 加冰块，这一刻我 feel so right， baby you know you my， 向着有你的方向奔跑。你的微笑向我发送讯号，心跳、叮咚就在这一秒。哦哦哦哦，跟我一起唱哦，好不好？哦哦哦，试一次，再来一遍。哦哦哦，有你在的地方就有阳光，才会实现最美的愿望。帅，给我有点唱感动了嘞！张延琪都想去你那一组，我能去吗？愿意吗，聪聪？哎呀，可以吗？转身了，聪、呃、聪。但是不是他还得表演一下吗？我不得抉择抉择吗 ？OK， 那我，来，麦克风交给你。啊，确实很想跟聪聪搞一把，就觉得想回到那个搞乐队那个氛围嘛，很久没搞了。呃，这是带来一首新歌，是我新专辑，呃，算是我的主打歌。很怪，这首歌歌名叫《我想躺在你怀里做场梦》<笑>。<笑> okay, 先听歌吧，没错。Okay, 我现在磕进去了，兄弟，这像是求婚的歌，你知道吗？
。哇，你这歌这么华丽的吗？哎，我听一下 CD 机唱歌。夜晚不在那路口。天哪！遇见你后，每天的睡好久。那秋月的温柔，那片星空在你眼睛，偶尔看见流星变你泪滴，是呀，彼此的清醒。你提醒我，年老雨过，你是我美好尽头。轻松、oh no。我站在你怀里，做一场许下的梦。灵魂飞到外地，就这样写下你过。祈祷感觉放空，床边平整倒数，你懂我懂我懂。我站在你怀里，做一场夏夜的梦。心跳慢慢转移。好久好久，在一起好久好久、oh, ，no， 一起到无意的最后。哦，哇，好的，真是 CD 机啊！这种人我绝对不会和他一起去 KTV。哦，太好听了，他。可以吗，虫虫？可以吗，虫虫？什么可以吗？什么意思？不是，我是说那个可以吗？不是说去你怀里那个，我是说可以吗？真好听，还是你，还是你要换一个，就是要换一个风格也可以。想听点重型，要听点重型。他想听河，来点闹的，我去河，吼两下，让我吼个完啊，怎么样？那，哦哦哦，既然发的上出。就算了，去我！我原本想说，因为我想说嗓子哑了，我当时就破破釜沉舟了，你知道吧？我就干脆直接吼了。但不是，我发现我好像还能唱，还能唱一点。Yes， 确实，那个我觉得两位都特别棒啊，就是各有千秋。我也我。哇。我都挺喜欢的，但是因为之前我，那个我们我答应了，我就跟泽南我们俩要一起。哎呦，还有你的事儿呢！这是什么剧情啊？到底、啊？因为我跟聪聪两个就是玩乐队的，我是鼓手，他是贝斯。我本来就要跟王泽南一起，想做一个乐队的舞台。<笑>就是咱咱俩得商量一下吧。<笑>这个拍那个短剧能拍五百期，兄弟，<笑>兄弟好好看哦。咱节目早这么录吗？我还能再多录两期。<笑>哎，我可以弹琴的。我们没有上线队员人数。要不咱两个都要可以吗？哎，我们说可以就可以。行，那就这么我定一下子啊。我们都要了，不要，我们都要了。哦今日晚上，那个两位都到我的房间，我们探讨一下音乐，探讨一下。聊音乐 ，OK， 聊音乐，我们真的聊音乐，合作愉快，合作愉快，愉快，愉快。我跟聪聪两个，我是鼓手，他是贝斯。那正好严中又是他玩过乐队，他又会弹吉他；那博远又是主唱，他又唱歌的。那就正好，就刚好就是一个乐队，那这不就是锦上添花的事情吗？我知道海外有个很有名的摇滚乐队叫 The Last Rock Star。哦，我们叫 The Shining Rock Star。The Shining Rock Star 就叫 The， 要有 The， 可以吗？语法有问题。OK， 合作愉快。<笑>跳错了 ，The Shine Rap Star， 来来来 ，The Shine Rap Star， 可以吗 ？Yes， 下一个，第二位是谁？第二位是雨桐。我我没有什么唱的，然后是因为这样，小乐他那个不是有时差嘛，然后那个我替他传达一下，我和小乐呢选了一首英文歌，然后呃想邀请一下那个。啊，蒲一星，因为蒲一星他那个英文比较好，然后看看蒲一星， really? 呃，想不想加入小豆他这首歌 ？Yes, I do。牵手成功
。奥利说，他才是这里英文最好的。我觉得他说的也没没没没,没毛病啊。对啊，你确实英文是最好的。那我怕是那个，你语法不太行。下一个，有想做唱跳的不？最后一期，我只做唱跳。我俩，那我俩直接做唱跳吧。行，我觉得可以。不唱跳，不上舞台。可以。那 OK。哦，直接成功。耶！走走走，要想一个名字啊。你们叫 Into Rise。不愧是英文。这个局，英文是好。这个太炸了。单眼皮男孩。哎，哎呦，我俩都是单眼皮。要真真，我有一只是双，那双是吧？难道那双也算双？哎，我们都是唱跳，要不我们叫跳跳队吧？可以啊。啊，不算，不算。那这样，因为我们明天有舞蹈啊，所以我们想去先练一。好，去吧，去吧，去吧，去去去去去去去。好，去练习。哎呦，加油加油！要喝，要喝，来，干杯，干杯。哇，下一个节目，下一个谁？哎，我真的很想那个展现一下，可以，张秀，想去做，毕竟我初来乍到，然后我也希望跟所有人都有机会合作，毕竟尝试的机会比较少嘛，所以就只能表演个节目啊，然后看看谁会愿意和我一起组队。来这个节目，我是来找朋友的。好，然后希望大家以后都能够成为好朋友。然后这首歌叫做《找一个懂我的人去春游》，我就想跟所有人都合作。那么，开始吧。好。世界在第四年上空，和伴旅行在我脑海中，一直走，陪着我春游中。总是天使，我会说。哎，等等，世界在第四年上空，航班运行在我脑海中，一直走，陪着我春游中，总是天使我会说，你也会宠我。好啦好啦，就问题你找我。世界在第四年上空。拉满了！我想问有没有闪光的哥哥弟弟们想跟我合作一曲？本节目由冰爽痛快的康师傅冰红茶独家冠名。我想问有没有闪光的哥哥弟弟们想跟我合作一曲？我愿意，我跟你合作一曲。我也要，我也要。真的吗？真的，真的，真的。我觉得他唱歌的时候很有感染力。而且他的声线是很高的，我觉得我们搭配起来应该会蛮好听的，所以我就想跟他合作。出问题我找你。他的高音非常优秀，而且他的嗓音也是很有辨识度的。我觉得我们都是自己人生主角，所以我们四个人主角队，你们觉得怎么样？嗨，哇哇，帅！现在还想跟我组队吗？我非常想。出问题，他们全部找我。拉满。OK， 恭喜主角队。下一个压力多大呀？下一个要唱成什么样？下一个来来来来来。哎呦，艾斯要上了。我要听说唱。我要听摇滚说唱。我要听 UK Garage。这个叫 Garage， 你什么学的英文啊？ Garage 啊 ，Garage 还是 Garage？ 只有澳洲，只有澳洲。我
我的问题，对不对？没有没有，可能英式发音和美式发音不一样。<笑><笑>唱一个还没有发的新歌吧，以表诚意，想邀请张元琪和周震南。不是是这个样子的，我觉得最后一个舞台了，我还是想唱一个 rap 结束哦、oh, ，所以我就想邀请周震南和张元琪一起搞一个帅一点、炸一点的舞台，收个尾。我这个人还是比较有一些仪式感，这毕竟是最后一场了，然后我会觉得他无比的。隆重吧，我希望能把秀和说唱音乐在音乐节舞台上的这种冲击力结合起来，让它变得更有仪式感、更壮观、更有张力。那咱们的闪光少年里面擅长 rap 的，就是楠楠跟张爱琴。希望在整个节目可以去有始有终的画上一个句号吧。耶，哎。I wanna bear your heart， 总是困扰着我而裂开，在你身边 get more time， 用什么身份在你周围？靠近点 ，one more time， 我讨厌距离感，讨厌这份界限，你头也不回把我的耳人街边，怪我太贪婪，像 M O R E， 不是说说而已，但是你的肯定。还是没有勇气表达我想要 M O R E， 更多的是逃避，更多次想放弃，更多次不敢勇敢表达我的爱。说了拜拜，当你离开，我没机会重来。你想成都的水，我从小就在等待，但我没等到，直到你已经离开呀呀，为你奔赴千里。停个笑吧，我在追逐时间，笑了一天，才真正的时间。没有关系，我在这里 freestyle。我想邀请周震南和张元琪，我想邀请他们，我们三人在一起。我们总决赛，我们唱首 hip hop。这个舞台上过少年，我们最大。我想说，就算节目组不给我提词器。但是我们需要给我们自己勇气，兄弟，就算我们不来自重庆，但我们也是用力。OK， time。帅帅帅帅帅！哇，哥们儿太帅了！怎么说？邀请了来不来？帅帅帅帅帅！哇，哥们儿太帅了！怎么说？邀请了来不来？来呀、啊！我喜欢你这种被打动了，我喜欢我这种随性的感觉，表演像 demo 的感觉。<笑><笑>好好好，队长爱死。队长编一个我们队名叫，我们叫做 More 啊，我们叫大漠王。<笑>大漠王。大漠王。对，我们是我们要携手很炸的舞台，你们。等待你们来挑战我们，我们是大漠王。大漠王，可以，可以，可以。Let's go， 大漠王。好好好，组队行动，组队行动。OK。组队。好，那恭喜五个队伍都组队成功了。然后最后呢，让我们欢迎聪聪为大家带来一首晚安曲。OK。啊，这首歌那个叫《只有风知道》，是我们那鼓手写。一般我们在音乐节演出的时候，这个确实这首歌出现的时候就代表，哎，我们的工作快结束了，哎，呃，确实到要结束的时候还是有那么一丝的不舍吧。不过咱们以后就保持联系啊。包的。咱们那工会群。工会。工会。那那什么什么群？我马上拉你进去。<笑>我们有一个你不在的群，工会都不知道有这个群，我马上拉你进去
。当时间不停向前，那些炙热的瞬间。只有风知道，只有我知道。我会踏上这未知的旅行，然后独自穿梭在人群，在未来的某个时刻想起你，想起你。我在黎明前听风的声音，等晚霞传来你的消息，我全记。我愿意，我愿意。太帅了！来来来来来！张师傅，冰红茶，闪光少年，痛快燃烧。Damn， yes。这一次将迎来最终场音乐节。最后一首嘞，走吧，冲吧，中国人！已经是最后一期了嘛，压力比想象的要大得多。这是最后一次了，完全 enjoy 在舞台上。这次舞台，我把我想说的话都用唱的方式，用情绪表达出来。微博搜索“闪光的夏天”话题页参与讨论，观看更多节目精彩内容，跟微博网友们一起见证闪光一下，留存独家记忆。谭聪聪，你的舞台重要道具卖价被收走了。没事，你没有卖价，我给你买一个。记忆你的。旋转跳跃，我闭着眼。哇，你们居然能同步！原来我也这么厉害吗？如果我很厉害，我刚才那段话就播出来。我超牛。爱你的心，放放放！不是，我爱你，亲爱的姑娘。爱着你。我越过门，这是我们下一题行不行？我膝盖不好。想某个人，是，烦死了，烦死了。别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急！保持我的眼睛，别甩，别甩，别甩，别甩！看我乾坤圈，拍有故事的 MV， 让大家都能看得懂，且我也能够演好戏。<笑>欢迎大家来到见习 PD 手机。那么今天要负责的艺人就是博元老师啊。Make some noise for 胡彦斌，博元，我的麦架。我的卖家在哪里？<笑>我的卖家没有了。就是这次参与这个闪闪光的夏天。闪光啊！闪光是，<笑>我是一个闪光。<笑>你来到广西第一次吃的是什么？猪眼睛，烤鸡屁股，水蟑螂吃过？我吃过。零星，火星比海上月。你作为主主持人，你肯定有这种感受。同一个场合，你连着主持两次，第二次就是驾轻就熟，是吧？<笑>给博远投票，我也去扫那个码。好、啊。<笑><笑>